Hallo und herzlich willkommen zu Barojax spielt Dark Souls in der Prepare to Die Edition, gerade im yeah. DLC, wo wir gegen diese komischen Affenmenschen hier kämpfen müssen. Oh, den habe ich sogar übersehen. Upsi, sorry. Go, Haro, go, Haro, go. Genau. Schön Vanilla Ice Style im, ich glaube, dritten oder im zweiten Teenage Mutant Ninja Turtles Film. Was? Wie, wo, wie, da hatte Vanilla Eis einen Auftritt, weil der damals der Shit war. Und er hat tatsächlich diesen Go Ninja, Go Ninja, Go, Go Ninja, ah. Go Ninja, Go, hat er tatsächlich da gemacht. Ah, okay. Und seitdem ist das quasi infamous unter allen Nerds als äh, das peinlichste, was ein Rapper jemals in einem Film gemacht hat, der für Kinder ist. Okay. Boom. Aber ich habe auch tatsächlich äh, letztens so, so einen 8-Bit-Remix äh, so von, von Ninja Gaiden-Tracks und so weiter gemacht. Und da haben die es quasi auch eingebaut. Dieses Go Ninja. Das gibt eigentlich schon ein ganz geiles, ganz geiles Flair. <lacht> Oder ganz geiles Beat Tight. Alter. Nerv nicht rum! Naja, also das. Ja. Ist, also ich fand, es ist ganz nett, aber ja, ja, man nutzt ja. es eigentlich dann doch nicht, wenn man eher auf dem ss flakon zurückgreifen möchte. Vor allem bringt es ja nicht nur nichts, weil dass du sagen kannst, okay, ich reflekte und das äh, reflektet zu dem Gegner und macht ja. Schaden. Ach so. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen, ein bisschen schwierig zu benutzen, beziehungsweise man muss sich halt... Eigentlich müssten wir das so machen, dass wir quasi nur die zwei Items haben. Dann kann man nicht auch viel schneller dazwischen herumwechseln. Und... Äh, eigentlich können wir das auch. Können wir auch mal einen anderen Helm wieder anziehen. Der ist zwar voll cool und so, aber. Voll stylisch. Aber dann doch nicht das, was ich gern hätte. Okay, dann eben nicht. Da schreit sich noch jemand die Kehle aus. Fuck. Boom. Gibt's so. Ich weiß nämlich, hier vorne gibt's. Okay, der kommt noch ein bisschen mit. Hier vorne gab's auf jeden Fall eine Mimik. Ähm, die haben wir schon besiegt. Und ich glaube, hier unten ist jetzt noch irgendwas versteckt. Deswegen halte ich jetzt mal hier ein bisschen eher die Augen offen. Ne, ja, da geht es nicht entlang. Aber hier unten war diese extrem nervige Stelle. Ich glaube nicht, dass man da drauf kann, tatsächlich. Ja, irgendwie sieht das auch nicht äh, gewollt das aus. Sieht, das sieht mehr, noch, mehr so nach Spiele... Äh, so Geografie aus und nicht nach Plattform. Ich denke mal, du kannst da drauf, aber du kommst halt zur Treppe hin. Und das ist ja. halt dann... Ich scheint wirklich, es nicht ja. weiterzubringen. Ja. Na, guck schon. Bisschen anders Time hier. Boom. Okay, hier ist es wirklich nützlich. Hier hat's. Also hier sind wir auch schon ein, zwei Mal gestorben. Das heißt, hier lohnt es sich auch wirklich das Ding mal aus, auszurüsten, aber so sonst ist es halt ein bisschen schwer zu benutzen. Da unten ist noch irgendwas. Ja. Das scheint hier aber auch nicht begehbar zu sein, das Gebiet. Oh, hi. Entschuldigung, die hätte ich fast vergessen. Kommt auch. Entschuldigen Sie, wissen Sie vielleicht wo? <lacht> du hast meinen Freund getötet, was soll das? Diese Motivation würde ich auch echt gerne mal wissen. Warum, warum stehen die ganze Zeit hier und warum greifen die mich an? Die wissen aber gar nicht, ob ich cool drauf bin vielleicht. Ja. Muss ich mich auch einfach nur, warte mal, ich, vielleicht muss ich mich auch nur verkleiden wie die. Verdammt! Äh, pass auf. Nicht hier so übermütig werden. Ja, wirklich. Äh, ich habe keine Ausdauer zum Blocken. So. Äh, vielleicht muss ich mich auch einfach nur, wie sie kleiden. Wir haben ja so einen tollen Hut. Ich glaube, das bringt nichts. Boom. Oh. Aber es stimmt, hier haben wir auch noch auch keinen, also da oben hat das Gebiet, das haben wir noch gar nicht be betrachtet so wirklich. Wie kommen wir denn da hin? Okay, da oben. Okay, wir müssen... Okay. Ist hier vielleicht irgendwo eine dumme Leiter oder so? Oder wir müssen tatsächlich... Ich muss nochmal nach oben wieder zurückgehen. Ich muss mal gucken, vielleicht... Hier eine Hidden Wall. Nee. Aber vielleicht muss man auch als Sunlight Maggot jetzt die ganze Zeit rumlaufen. Oder ich mache mal einfach hier den... Ich hoffe, den haben wir noch. Da habe ich nicht. Ja, ho hoffentlich habe ich den hier. Skull Laterne. Weil da können wir auch hier hingehen und dann gucken hier. Oh, leuchtest du? Nein, okay. Hä, was? Das ist die Laterne, die man quasi alternativ zu Sunlight Maggot in der Höhle einsetzen soll. Ach so. Wo man quasi hier ein bisschen herumleuchten kann. Aber. 
Das scheint hier nicht so der Fall zu sein. Ich gehe einfach nur mit der Laterne einfach mal hin. Ich gehe mit meiner Laterne. Ja, genau. Ja. Und du kannst dir halt vorstellen, wie beschissen das da ist, weil du halt ähm, dann die Schildhand belegt hast und da kein Schild mit verwenden kannst. Ja. Und deswegen wollte ich unbedingt die Sunlight Maggot vorher haben. Nee, also wir müssen schon auf jeden Fall darüber, guck weil hier führt ja auch keinen Weg daher. Guck, guck mal links. Guck dir mal, nee, links, äh, rechts, rechts, da runter. Ob hier irgendwo, nee, hier sind wir auch, nee. Links, hier ist nix, links, da weiter ist links. Nee, nee. Das ist vielleicht, dass man da irgendwie, weil da oben kommen wir ja her. Ob man da irgendwo troppen kann, aber das sieht echt gar nicht danach aus. Weil die Gebäude sind hier auch nicht verknüpft, also wenn man dann von... Also ich glaube, wir müssen hier auf jeden Fall quasi hier rüber und dann da hinten irgendwo einen Pfad finden, der uns hochführt. Ja. Hm. Guck mal hier die Wände, ob da hier irgendwo irgendwie ist. Weil jetzt mit den, mit den Lichtwänden hat man jetzt auch noch doppelt quasi, was man abchecken muss. Man muss einmal eine Hidden Wall quasi abchecken und einmal, ob sie vielleicht auf Leuchten reagiert. Naja, okay. Vielleicht müssen wir auch erstmal hier runter und dann von der anderen ja, Seite komm. aus ähm, mal gucken. Achso, hier, genau, hier war ja noch. Oh ja! Boom, tot. Ich nehme die Bär. Okay, was hast du fangen gelassen? Cool, eine Scherbe. Finde ich sehr, sehr cool von dir. Nice. Nice. Endlich. Nice. Hier vielleicht? Ah. Nö. No secret hier. Okay. And there? No. And there? No. Äh, Ach, warte mal. Hier waren wir noch lang nicht. Also hier waren wir noch überhaupt nicht quasi. Aber ja, wir sind hier nicht wirklich weiter. Nö. Ja, wir sind ja auch hier ein bisschen da. Da vorne rechts, Alter. Oh, wir sind ja auch manchmal echt blind. Beziehungsweise echt... Pass auf, der ist jetzt hinter dir her. Ja. Ich hoffe, er ist, er ist alleine. Scheint so. Oh ja. Okay, doch nicht. Shit. Spam hilft nie. Ja, ich hätte gedacht, die rennen vielleicht in meinen, meinen Schlag rein, weißt du? Oh ja. Ich glaube, das ist noch einer. Guck, guck mal. Ne, hier müsste jetzt glaube ich noch. Ne? Kommt noch. Aber so. da oben ist auf okay. jeden Fall noch einer. Dann waren es doch nur zwei. Bip, 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 bip. Ich habe mir jetzt nochmal äh, von Game One damals noch, äh, als es noch nicht Rocket Beans TV war, als ich mir nochmal das Knall hat durchgenommen angeguckt. Damals. Äh, wo äh, Eddie und Dennis das durchgezockt haben. Und die sind aber auch wirklich teilweise echt extrem langsam durch manche Gebiete durchgehen. Also sie waren schon echt sehr episch darauf, nicht häufig sterben zu wollen. Und wenn ich das so mit uns vergleiche, wir gehen halt wirklich manchmal Banzai-mäßig einfach überall rein und sagen so, ach fuck, ey, das werden wir schon irgendwie überleben. Und meistens dann haben wir ja auch irgendwie recht. Oh ja. Da, oh, wusste, shit. Shit, shit, shit. Okay, ich wusste es, da war noch einer hinter uns her. Okay, wir machen hier mal kurz ein Päuschen und gehen dann nochmal uns genauer angucken. Bis dahin, haut da rein, gleich. Bis, bis gleich quasi. Jo. Yes, Rollen war die richtige Wahl. Und damit herzlich willkommen zurück. Äh, wir haben ein paar Problemchen hier mit der einen Stelle hier gehabt. Aber hoffentlich wird sich das jetzt rentieren. <lacht> das ist doch nicht dein fucking Ernst. Oh, wenn man gerade glaubt, hier was geschafft zu haben, ne? Dann kommt wieder Dark Souls und fickt einen in den Arsch. Ja. Und da kommt die Mimik. Genau. Aber... Komm schon. Kein Problem für den Sensenmann, der alles kann. Und yes, das ist doch der Schlüssel, den ich gesucht habe. Den Schlüssel, mhm. den wir seit zwei Wochen, äh, seit zwei äh, Folgen suchen. Ja, fast zwei Wochen. Ja gut, zwei Wochen, eigentlich, eigentlich zwei Folgen. <lacht> nein, nein, das sind zwei Wochen gewesen. Ja, auf jeden Fall. Zwei Wochen, das komplette Gebiet hier abgesucht in der Pause, die angeblich <lacht> so kurz war. Genau. Das ist, wir, wir nehmen das hier übrigens im Mai auf. Moment, dann geht es doch hier gewiss noch zu einem Item, was wir ja eben vom ganz weit weg gesehen haben. So wie ich Dark Souls kenne. Genau. Und was haben wir hier? Toll. <lacht> das war Geil. Klar. Okay, dann bin ich mal ganz lame und äh, nehme hier einfach mal den Homeward Bone, wenn ich den finde. Wir haben so viele Items hier, ne? 
So. Und go. Und zu go gehen wir nämlich jetzt. Oder zu go, oder wie auch immer man ihn nennt. Denn der Kollege, den habe ich glaube ich auch schon mal gezeigt. Der sitzt nämlich da hinten in dem Turm. Und dafür müssen wir hier hochgehen. Stimmt, hast du gezeigt. Und hier haben wir jetzt den äh, Turm, wo hinter der verlassene Go ist. Und der wird uns ein bisschen bei Kalamit helfen, tatsächlich. Hallo, Aber dem Drachen? Genau. Ah. Hello. Der hat doch eine sehr geile Rüstung, die wir auch bekommen würden, wenn wir ihn töten. Und der Helm, siehst du, der, also eigentlich ist er blind. Aber viele gehen halt davon aus, dass er nur glaubt, dass er blind ist, weil die quasi vorne mit so einem Moos voll gespritzt sind. Tja, und hier können wir bei ihm äh, das Hello Craving kaufen, das Thank You Craving. Äh, die haben wir, glaube ich, auch noch nicht und kosten auch nur 5 Seelen. Also von daher, was soll denn der Geiz? Genau. Ähm, noch ein paar Materialien und halt die Great Arrows, die wir auch schon gefunden haben. Und wenn wir jetzt nochmal mit ihm reden. Genau, denn der Kollege, der ist nämlich der, der uns am meisten über die Drachen erzählen kann, weil er einer der wenigen vier Ritter ist, mit dem man tatsächlich noch reden kann. Ähm Und er hat halt ein bisschen seinen, seinen, seinen Zweck verloren. Aber der schnitzt ja auch die ganze Zeit schon rum an diese Carvings. Und das sind nämlich genau die Steine, die dann... Ähm, das ist nämlich auch seine Stimme, die quasi sagt so, very good. Und er, er produziert die hier. Deswegen konnten wir auch hier ein paar Masken von denen kaufen. Ah, okay. Und wie gesagt, der carvt halt hier so ein bisschen rum. Und da hat er schon ein paar gemacht. Und ja. Und eigentlich müsste er uns jetzt irgendwie vorschlagen, uns mit Kalame zu helfen. Vielleicht müssen wir auch nochmal mit ihm reden. Achso, jetzt. Ja. Der macht uns Probleme. Good, good. What is bravery without a dash of recklessness? I've taken a liking to thee, and I owe thee much for thy service to Artorius. Now, watch, and see how God hunts dragons. Jetzt präsentiert, präsentiert er uns nochmal, wie er nämlich jagt, die guten Drachen. Das ist aber ganz schön lange schon so, oder? Ja, der ist schon ganz schön eingestaubt. Man weiß auch nicht, ob er jetzt eingesperrt wurde oder ob er tatsächlich ähm, freiwillig auch hier ist. Was auch eine legitime, äh, so also wie man ihn kennt, er ist ja ein bisschen sanftmütiger. Man könnte auch meinen, vielleicht hat er auch gesagt, so, hey, ich bin hier zu keinem mehr gut, bitte schließt mich irgendwie ein. Das ist schon ein sehr geiles Bild. Vor allem hätte er die ganze Zeit ja auch die Brüstung nach runterspringen können. Ja. Vielleicht hätte er einfach nur hier... Lass mich bloß in den also er kann sich auf jeden Fall auch befreien. Und... Boom! Ich 
Und damit wird Kalamed jetzt auch besiegbar. Genau. Und damit hat er quasi auch schon seinen Gretten Nutzen ähm, quasi ähm, erfüllt. Ähm, wenn man ihn, wenn man Kalamet ohne ihn, ohne seine Hilfe tötet, äh, dann wird er das aber auch im Dialog quasi wertschätzen. Dann wird er quasi sagen so, hey, du hast Kalamet getötet? Ganz schön geil eigentlich, ne? Und dann redet er halt auch über Nostalgie und dass er gerne äh, da mit bei geholfen hätte. Und wenn wir jetzt, jetzt Kal Kalamit töten würden, ähm, was ich gerne ein, zwei Mal probieren wollen würde, äh, dann äh, würde er das quasi auch nochmal einen weiteren Dialog quasi wertschätzen und sich halt als auch Drag Dragon Slayer oder Dragon Hunter dann noch ansprechen. Was eigentlich sehr cool ist. Ein sehr, sehr interessanter Charakter eigentlich. Ähm, und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Wir schauen uns hier noch einmal Kalamit an und dann geht's endlich, endlich, endlich nach dem so oft äh, angekündigten New London Ruins. Haut da rein. Tschüss. <lacht>